ஹலோ எவ்ரி ஒன் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சக்தீஷ் சேனல் இன்றைக்கி சக்தீஷ் சேனலில் ஒரு ஆஃப்டர்நூன் டு ஈவினிங் வ்ளாக் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க என்னோடய லன்ச் ருட்டின் கூட சொல்லலாம் என்னடா காய்கறி காமிக்கிறேன்னு பார்க்குறீங்களா இப்போ தாங்க மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு காய்கறியெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன் இப்போல்லாம் எல்லா காய்கறியும் வாஷ் பண்ணி ட்ரை பண்ணியாச்சு அண்ட் கிச்சனெலாம் க்ளீனாக இருக்குது காய்கறி எல்லாம் ட்ரை ஆன அப்புறம் தான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் இப்போ நான் லன்ச் செய்ய போகிறேன் ஆல்ரெடி மார்க்கெட் போயிட்டு வந்ததே லேட் ஆகிடுச்சு ஸோ சிம்பிள் லன்ச் தான் அது மட்டும் இல்லைங்க லன்ச் சாப்பிட்டு எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அதெல்லாம் தான் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிற ரெசிபி வந்து மோர் குழம்பு ஒயிட் பம்கின் வெள்ளை பூசணிக்காக இருக்குது இல்லைங்களா அதை மார்க்கெட் போனப்போ வாங்கிட்டு வந்திருந்தேன் ஸோ இன்றைக்கி அதை யூஸ் பண்ணி தான் மோர் குழம்பு செய்ய போகிறேன் ஸோ இந்த ஃபுல் பூசணிக்காவுமே இன்றைக்கி நான் யூஸ் பண்ணி செய்ய போகிறேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த கட்டிங் போர்டு எங்கே வாங்கினீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்ருந்தீங்க இது நான் ஹோம் சென்டரில் வாங்கினேங்க இது ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாவும் இருக்குது இந்த கட்டிங் போர்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் கட் பண்ணி போடுறதுக்கும் வசதியாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் டஸ்ட் பேக்கில் எடுத்து போடுறதுக்கான வேஸ்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இப்போ இந்த பூசணிக்காவில் நடுவில் உள்ள விதைகளெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு மீடியம் சைஸில் சாப் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கலாம் இந்த கடலைப்பருப்பு தாங்க இந்த குழம்புக்கு வந்து நல்ல ஒரு திக்னஸ்ஸை கொடுக்கும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் கடலைப்பருப்பு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த கடலைப்பருப்பை நல்லா தண்ணியில் கழுவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலேருந்து கால் மணி நேரம் ஊற வச்சு வச்சுக்கலாம் அப்போ வந்து நம்ம மிக்சியில் போட்டு அரைக்கும் போது ஈஸியாக அரைஞ்சிரும் அதுக்காக தான் இப்போ மோர் குழம்புக்கு என்னென்னலாம் அரைக்கலான்னு பார்க்கலாம் தேங்காய் திருவண தேங்காய் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மூணு பல் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சமாக இஞ்சி ஒரு நாலு பச்சை மிளகா முதல்ல நம்ம இப்போ பூசணிக்காய் வேக வைக்கணும் அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்த பூசணிக்காவை அந்த தண்ணியில் சேர்த்துடலாம் பூசணிக்காய் பார்த்திங்கன்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கூட ஆகாது பூசணிக்காய் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம அரைக்க வேண்டியதெல்லாம் அரைச்சிடலாம் இப்போது மிக்சி ஜாரில் நம்ம அரைக்கிறதுக்கு தேவையான சாமானெல்லாம் சேர்த்துடலாம் முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க கூடவே அந்த நாலு சின்ன வெங்காயம் நாலு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு மிச்சமாக வேணால் அஞ்சாறு கூட சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் இப்போ நம்ம ஊற வச்சு வச்சிருந்த கட்லைப்பருப்பையும் அந்த மிக்சி ஜார்ல சேர்த்துக்கலாம் நல்ல ஒரு நைஸா அரைச்சு எடுத்துக்கணும் பூசணிக்காய் நல்லா வெந்துருச்சு உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் நான் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்க்கிறேன் இப்போ ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க அடுத்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் அப்புறம் கடலைப்பருப்பு அந்த பேஸ்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அதை சேர்த்துடலாம் உடனே தண்ணி சேர்த்துடணும் ஏன்னா கடலைப்பருப்பு இருக்கிறதுனால கெட்டிப்பட்டுரும் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா அந்த கடலைப்பருப்போட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடணும் பார்க்கும்போதே தெரியும் நல்ல பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ரெண்டு கப் அளவுக்கு மோர் சேர்க்குறேன் மோர் சேர்த்துட்டு ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாது இது ரெண்டாவது கப்பை ஜஸ்ட் ஒரு கொதி வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிடணும் இல்லை மோர் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் கிட்ட மோர் இல்லை அப்படின்னாக்கா தயிரை நல்லா கெட்டியான தயிரை நல்லா கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்சியில் அடிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஒரு தாளிப்பு ரெடி பண்ணிடலாம் மோர் குழம்புக்கு இந்த தாளிப்புக்கு வந்து நான் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணால் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடுகு பெருங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் வாசனை இப்போ கடுகும் பெருங்காயமும் நல்ல கடுகு வெடிச்சதும் அதில் ஒரு நாலு வரமிளகா கொஞ்சமாக கருவேப்பில் சேர்த்துக்கோங்க அதை 
பார்த்தீங்கன்னா மோர் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இப்போ இந்த தாலிப்பை எடுத்து அந்த குழம்புல சேர்த்துட வேண்டியது தான் அவ்வளோதான் சூப்பராக மோர் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போது இன்ஸ்டா பாட்டில் ரைஸ் வச்சுருந்தேன் ரைஸும் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து அப்பளம் பொறிக்கிறதுக்காக என்ன சூடு பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்றைக்கி காய்கறி எதுவும் செய்யல ஜஸ்ட் அப்பளம் மட்டும்தான் ஏன்னா இன்னைக்கு லன்ச் சாப்பிட்டு நிறைய வேலை இருக்குது எனக்கு அதனால தான் இன்றைக்கி ஒரு சிம்பிள் லன்ச் ஆல்ரெடி காய்கறி காலையில் கடைக்கு போயிட்டு வந்தது வேறு ரொம்ப டயர்டாக இருந்தது ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு சிம்பிள் லன்ச் செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது இன்றைக்கி ஈவினிங்குள்ளே நான் முடிக்க வேண்டியது அதனால் இன்றைக்கி வெஜிடபிள்ஸ் எதுவும் செய்யலை ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதான் எங்களோட லன்ச் இந்த மோர் குழம்பு ஒன்றே அவ்வளோ நல்லா இருந்ததுங்க அப்பளமும் ஊறுகாவும் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது சாப்பிட்டு நான் என்னென்ன வேலை செஞ்சேங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆக்சுவலி லன்ச் எல்லாம் சாப்பிட்டு கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணி டிஷ் வாஷர்லாம் லோட் பண்ணி எல்லா வேலையும் முடிச்சிட்டேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா குக்கீஸ் செய்ய போகிறேன் என் பையன் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்தான் அதனால் இன்னைக்கு செய்யலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் இதோட ரெசிபி இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணல பட் கட்டாயம் இந்த ரெசிபியை நான் ஒரு நாளைக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தாங்க இருந்தது இது செய்கிறதுக்கு பட் எனக்கு அவ்வளோ சாட்டிஸ்ஃபைடாக வரல இந்த ஃபுல் குக்கிங்குமே நான் இந்த ஸ்டாண்ட் மிக்சர் யூஸ் பண்ணி தாங்க பண்ணேன் இந்த ஸ்டாண்ட் மிக்சரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி போட்டிருந்தேன் நான் இது எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னு கம்மி குவான்டிட்டிக்கெலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஜாஸ்தியாக பண்ணும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் பேசிக்கிறோம் இந்த ரெசிப்பியும் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இந்த குக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பாக வந்திருந்தது அதனால தான் நான் ரெசிபி ஷேர் பண்ணல ஓரத்துலலாம் நல்லா கிறிஸ்பாகவும் சென்டரில் கொஞ்சம் சூவியாக வந்திருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருந்திருக்கும் பட் டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது கண்டிப்பாக அந்த ரெசிபி நல்லா வந்தால் நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் இன்னொரு வாட்டி மெயினாக என்னென்னா குக்கீஸ் வேலை முடிஞ்சது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கேக் பேக் பண்ணேன் ஆனால் இது நான் இந்த வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் உங்களோட இந்த ஷேர் பண்ண போகிறேன் இந்த கேக் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க மட்டும் இல்லைங்க சூப்பரான குண்டு குண்டு குலாப் ஜாமுனும் தான் கேக் இந்த குலாப் ஜாமுன் இது ரெண்டும் சேர்த்து ஒரு ரெசிபி பண்ண போகிறேன் அது என்னென்னா குலாப் ஜாமுன் கேக் ஆக்சுவலி இந்த கேக் செய்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி மத்தியானம் ஃபுல்லாக சீக்கிரமாக லன்ச் எல்லாம் செஞ்சு கிச்சன்லாம் க்ளீன் பண்ணி வச்சுருந்தேன் குக்கியும் செஞ்சாச்சு கேக்கும் செஞ்சாச்சு இந்த கேக் எப்படி நான் செஞ்சேன் இந்த குலாப் ஜாமுன் கேக் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த பேர் எழுதுறது கூட எவ்வளோ ஈஸியாக எழுத முடியும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க ஸோ இது என் பையனோட பர்த்டே கேக் இதை நான் எப்படி செஞ்சேன் அப்படிங்கிறத ஃபுல் டீட்டெயில்டு வீடியோ ஈஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அடுத்த வீடியோ மறக்காமல் பாருங்கள் ஸ்டே டியூன் பாய்